好，欢迎收看四姨太今天为大家带来的精彩内容。最近这段时间啊，有好多朋友给姨太疯狂安利传闻中的陈芊芊。说实话，第一眼看到海报时，姨太内心是拒绝的，这也太土了吧。但看了一段先导预告之后，我又真香了。男女主同框，简直配一脸。一个神经大条放荡不羁，一个高冷腹黑自恋傲娇。姨太连夜看了十集，只想说两个字儿：过瘾。这部剧能走红，其实也并不意外。看多了柔弱无力的小白花女主和高冷面瘫的男主，偶尔来点不一样的，也是很下饭的。光看男女主的人设就很明了：男人新婚要点手工纱，出门不能露大腿，一个男人只能服侍一个女人，而且生了孩子还得跟妈妈。性这种剧情，姨太作为一个女人来看，实在是太舒服了。剧中的男主韩硕表面腹黑，实则软萌，最大的优点就是自信。不论女主做什么，都觉得他是在乎她、喜欢她才这么做的。偶尔还要撩一下，嘴对嘴喂药，简直没眼看。尤其是最甜的糕点吻，姨太看到简直内心受了一万点暴击。自认为也是见过大场面的我，这下却难顶了。躲过了香蜜里善良深情的旭凤，也躲过了三生三世十里。桃花里沉稳大气的夜华君，万万没想到，跌倒在了这个铁血直男小肚鸡肠的韩硕怀里。女主一出场，更是让人直接傻掉。第一集中，赵露思一袭红衣，潇洒又霸气的入场，一太觉得这一幕都可以入选二零二零影视剧名场面之一了。她一改往日小白花女主的形象，直接变成鬼马难搞的凡人精。做事风风火火，连走路都和寻常人不同，出场就和男主硬刚，张牙跋扈的样子让人想不住也都难啊！还时常语出惊人，你家手工纱是日抛的，虽然孩子不是你的，但媳妇儿是你的呀！姨太见过大大咧咧的女主，但没见过这么糊的。这要是放在别的古装剧里，早就被拖出去肆意涨红了。沙雕本质暴露无遗。看到这儿，不知道大家注意到这个问题没有？这个时段的甜宠剧那么多，为什么就只有这部剧火了呢？姨太个人觉得，虽然定义为甜宠剧，但甜也要有个度，你不能太甜，甜到让人发齁，而是要恰到好处才可以。传闻中的神芊芊这部剧甜度就刚刚好，另外还加入了好多笑点，甜的刚刚好，笑的也刚刚好，毕竟酸酸甜甜才是真嘛。但有一说一，这部剧虽然前几集在剧情和人设上真的没得潮，但是从第六集开始，姨太感觉味道就有点变了。不像开始那么紧凑，反而开始走下坡路，剧情发展越来越慢。最新的剧情中，因为阴差阳错下，韩硕没有跟二公主在一起，还对三公主动情了。如果这样看下去，逻辑就又说不通了。难不成又是一部高开低走的剧？这可是电视剧的大雷区。毕竟现在大家这么忙，谁有空看拖拖拉拉的电视剧呢？但是作为一个投资只有五千万的小成本网剧。就不去计较那么多啦，毕竟钱都花在了刀刃上。演员，姨太觉得导演选择的眼光真的很毒辣。男主韩硕的饰演者丁禹锡最近主演的两部剧都很火爆，《绿色正浓》中高冷傲娇的周医生，传闻中的陈芊芊中的恋爱脑韩硕。之前我们从来都没有听过他的名字，现在摇身一变成了五月男友，可见这两部剧实火。感觉他属于那种第一眼看上去无感，但越了解他就越迷人，越看越上头的男人。女主选择赵露思更是锦上添花，她把陈芊芊那种又怂又刚、又萌又飒的小公主人设拿捏得刚刚好。对于很多观众而言，赵露思这个名字并不耳熟，相反，对于赵露思这张脸却是相当熟悉。这个出道满打满算也才四年的沙女，早就被称为了网剧一姐。而回顾这四年来赵露思出演的众多剧集，可以说赵露思不愧是男神收割机了。赵露思首次出现在观众视野是在二零一六年，那一年十八岁的她参加了《超级女生》的海选。并凭借一首《风之物语》被人们了解，有了这样一次被观众了解的机会。二零一七年，赵露思搭档宋威龙出演了自己的第一部戏《凤求凰》。虽然在《凤求凰》中并不是主角，角色也并不讨喜，但她的演技却得到了大家的认可。二零一八年，赵露思搭档 X 九少年团古嘉诚、肖战出演了《哦，我的皇帝陛下》，这一角色也让赵露思获得了第三届金孤德网络影视盛典的年度网络潜力演员奖。二零一九年初，赵露思与王宇伦合作了《最动听的事儿》，同年和李弘毅搭档的《青狼传》和《天雷一步之春花秋月》也接连上线。
。赵四也因着新剧上线速度被不少人夸为劳模。到了今年，虽然才过去五个月，赵四却早已通过和郑业成出演的《三千压杀》以及传闻中的陈芊芊成功出圈。剧外的赵露思也和陈芊芊一样龟马可爱，出道时就被人称作男孩子看了都喜欢的女孩。虽然长了一张臭脸脸，但是性格却大大咧咧，像个小男孩一样。除了体操跳得好之外，射箭技术更绝，相信很多人都忘不了她射箭的名场面，令人独拿十五分，连范丞丞看了都忍不住和她握手。这不就是陈芊芊本人吗？不止如此，他还拥有一个有趣的灵魂。作为一个四川人，却说的一口流利的东北话，说起来比吉娜还标准，十分接地气。剧中有很多无厘头的台词就能看得出来。我膝盖都卡秃噜皮了，手也受伤了，为什么还要这样呢？真超奇怪。看了肉丝的东北话实际表演，我承认我又快乐了。人一旦出名了，难免就会被比较，因为长相甜美，资源不错，再加上又特别励志，这自然而然让大家想起了赵丽颖。尤其是她画了千古仿真妆的照片，赵露思简直就是第二个赵丽颖的呼声就更高了。但因此而来的质疑声也此起彼伏，很大一部分人都认为肉丝在蹭银宝的热度，二人根本不在一个层面上，说她是赵丽颖的接班人太过牵强。但姨太觉得优秀不一定代表非得做谁的接班人，只要努力演好戏，给观众奉献更多的好剧就足够了。再说赵露思年纪还小，演技还可以慢慢练习，毕竟没有谁能一口吃成个胖子。只要肯努力，结果一定会让人惊讶。个人觉得赵露思和赵丽颖各有千秋，先把背景放一边，他们俩都有共同的特点，就是特别努力，待人温和。其实火起来并不是因为背景，有背景呢，有可能也火不起来。所以啊，幸运是一部分，努力才是基础。最后，姨太再次祈祷陈芊芊千万不要烂尾。好啦，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢喜太的视频，就请多多点和关注。喜太每天都会更新精彩娱乐资讯哦。